Honestamente, eu achava que esse tênis fosse ser mais macio. Fala gorizada, eu sou o Rodrigo Machado e hoje eu vou fazer o review do Mizuno Wave Skyrise 3, o mais novo lançamento de amortecimento da Mizuno. Ele é uma versão mais simples e mais barata, que lembra bastante o Wave Sky 5, então o um tênis de máximo amortecimento da Mizuno. Mas será que ele é legal para corrida? O visual e a estrutura do Skyrise 3 lembra bastante o Mizuno Wave Sky 5, que é o tênis de máximo amortecimento da Mizuno, só que aqui numa versão mais barata e mais simples. Então esse review também vai ser um comparativo e no final do vídeo eu vou dizer qual dos dois você deve levar para casa. Começando então pelo cabedal, a gente tem aqui um mesh tecnológico de dupla camada, é um material até bastante fino e eu achei ele até mais respirável do que o material usado, por exemplo, no Sky 5. O sistema de amarração é bem completo, temos aqui seis furos mais o furo extra e o cadarço é igualzinho ao usado também no Sky 5, então aqui você vai ter um sistema de ajuste bem completo. A língua ela é presa nas laterais, ela tem bem pouco preenchimento de espuma, não achei que ela se movimentou durante a corrida, mas acho que ela poderia ter aqui de repente um passador central para fazer uma fixação mais segura. O contraforte é bem típico da Mizuno, bastante firme nas laterais, mas aqui na região do Aquiles ele vai ser um pouco mais macio, então não vai incomodar aí os corredores que tem o Aquiles mais sensível, por exemplo. A palmilha usada é moldada em EVA e ela é igualzinha àquela que também é usada no Wave Sky 5, que foi uma das coisas que eu critiquei no review né, desse modelo aí, até pelo fato dela ser um pouquinho firme demais e não contribuir tanto para o amortecimento interno do tênis. O colar tem bem pouco preenchimento de espuma, na medida até, mas eu acho que o material usado na forração interna foi onde a Mizuno economizou aqui no cabedal, achei que ele é um pouco áspero e dependendo da meia que eu estivesse utilizando, ele acabou gerando sim um pouco de incômodo, então acho que aqui pelo menos é um ponto de melhoria para as próximas edições. Ah, e você estava achando que eu não ia falar de materiais refletivos? Pois é, temos aqui uma pequena adição de materiais refletivos, eles não têm um brilho tão forte assim, mas acho que já é uma boa iniciativa da Mizuno investir nesse tipo de sinalização que traz mais segurança para os corredores que correm à noite ou antes mesmo do sol nascer. A forma do Skyrise 3 é média, sugira você comprar um número maior do que o seu tamanho casual ou então a mesma numeração que você já está acostumado a usar nos tênis de corrida da Mizuno. Bom, e agora é hora da entressola e como vocês podem ver, temos aqui muita semelhança com a entressola do Sky 5, então que foi uma entressola que me impressionou bastante pelo nível de amortecimento e conforto. Por quê? Porque nós aqui também temos o Energy Core, que é um material usado no recheio interno da entressola desses dois tênis, que é um material realmente muito macio, que traz bastante conforto. A principal diferença aqui é que a quantidade de Energy Core presente no Skyrise 3 vai ser um pouco menor, ela vai estar mais localizada em duas pequenas porções no calcanhar e no antepé, enquanto no Sky 5 ela está estendida então ao longo de toda a entre sola, mas eu acho que a principal diferença aqui, o que realmente fez esse tênis ter um nível menor de amortecimento do Sky 5, é a espuma usada então aqui na parte externa. No Sky 5 a gente tem o Energy Foam, então que é um material feito de EVA bem mais macio, enquanto aqui a gente tem uma espuma um pouco mais genérica e um pouco mais dura. Querem ver aqui no Amigo Durômetro? Então vamos testar aqui a diferença entre essas duas espumas. Então a espuma do Wave Sky 5 está medindo 36 Shore A de dureza, lembrando que abaixo de 40 são os materiais considerados mais macios, e no Skyrise a dureza deu 43, então um material realmente mais firme e que por isso mesmo agrega menos poder de amortecimento. Então na nossa escala de nível de amortecimento, enquanto o Wave Sky 5 tem nível 5, aqui no Skyrise a gente vai ter um nível 4, portanto um nível abaixo. As medidas também são iguais, a gente tem 30 milímetros no antepé e 38 no calcanhar, resultando então num drop de 8 milímetros. Bom, e no solado também temos grandes semelhanças entre esses dois tênis, vocês podem ver que eles são bastante parecidos tanto na construção quanto nos materiais usados, 
Temos aqui então uma borracha carbonada mais resistente, ela não chega a ser aquela borracha X10, então aquela mais dura, mas que ainda assim confere bastante durabilidade para o tênis e também temos as linhas de flexão que facilitam aqui a flexão do antepé. E na nossa escala de flexibilidade de 1 a 3 eu diria que é um 2, ele flexiona mais aqui na região da ponta do tênis, mas no restante ele vai ser realmente um pouquinho mais rígido. E agora vamos pesar, vamos ver quanto o Mizuno Wave Skyrise 3 está pesando na nossa mega balança. O Mizuno Wave Skyrise 3 está pesando 256 gramas no tamanho 39 masculino e o peso, portanto, vai ser uma das grandes vantagens do Skyrise 3 frente ao Sky 5, então vai ser uma versão mais simples e também mais leve do tênis principal de amortecimento da Mizuno. Bom, mas e aí Rodrigo me diz qual dos tênis eu tenho que levar para casa? Eu te diria o seguinte, se você é exigente com relação a conforto e amortecimento, eu acho que o Sky 5 ainda é bastante superior ao Skyrise, principalmente no nível de acabamento interno do tênis e claro, em nível geral de amortecimento, ele vai ser um tênis mais macio e mais confortável. Agora, se você de repente é um corredor mais leve, que não gosta de um tênis assim tão macio e quer um pacote um pouco mais leve, aí eu acho que o Skyrise pode servir para você, principalmente se você encontrar uma promoção. Pois é, o preço de lançamento do Wave Skyrise 3 é de R$ 799,99, mas... Antes de reclamar do preço, eu vou te dizer para você olhar lá o nosso grupo do Telegram, onde já teve muita gente comprando esse tênis com mais de 300 reais de desconto. Acessa lá, têniscerto.com barra Telegram e não perde mais nenhuma promoção de tênis da Mizuno. Mas me digam aí o que, que vocês acharam do Mizuno Wave Skyrise 3. Já tinha ouvido falar desse modelo aqui? Tava interessado? Diga aí nos comentários, vai ser bem legal ouvir a tua opinião. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. E se tu é novo por aqui, tá assistindo os vídeos do Tênis Certo pela primeira vez, te inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de Tênis para a Corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu gurizada e até a próxima! Música